Ja, so ons gaf morgen bykie deel oor die woord van die Heere, en ek wil graag vir die sê, dit gaan eindelijk oor, oor ons gebed, ons gebedsleven, ons verhouding met die Heere. Jy weet, dit, daar is niks so belangrijk soos dit nie, as die verhouding met die Heere, en ek wil graag dit vir die uitspel, en ons gaan daarna kyk. Ons gaan lees uit Johannes 11 uit, van vers 11. Dit het hy gesprek en daarna sê hy vir hulle Lazarus, ons vriend slaap, maar hy gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Heere, as hy slaap, sal hy gezond word. Dis ook om baie jong mens, so baie slaap. Maar Jezus het gesprek en van sy dood, Jezus het gesprek van sy dood, terwyl hy hulle gedink het, dat hy van die ris van sy slaap spreek en toe, sê Jezus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Toe hy achterkom, hulle is, hulle is onder verkeerde indruk, toe help hulle dadelijk recht, Lazarus is dood. Nou wat my baie koosbaar is, um, Martha het Jezus tegemoet gegaan, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar sy het om tegemoet gegaan, Maria het by die huis geblei, sy is die een wat omgee, dat die mense kos het en in die skoon plek my. Maar Martha gaan na Jezus toe, sy praat met Jezus, sy sê, Martha sê vir Jezus, Heere, vers 21, as jy hier gewees het, so my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, kom sy met geloof te voor, dat ek, dat alles wat jy God vraag, God jy sal gee sê en kom terug na gebed toe. Alles wat jy God vraag, en ek wil recht af jy sê, Romeine 8 sê dit baie pertinent, dat Jesus Christus is ons bewindlaar. Hy tree vir ons in. Hy is ons intercessor. Hy is die hoofrechter van alle rechters. Hy tree vir ons in. En jy herken Martha, en sy sê, wat jy die vader vraag, sal God doen. Geloo jy dat God vir jy bid? Daar sal het met jy wel wees. Daar is situasies, wat vir ons op die oog af, net soos die disciples gedink het, jy weet, wanne een indruk gehad het, hy slaap, oor hy sal gezond word. Net so kom een situasie op ons pad, en weet jy wat maak ons? Ons geloo die situasie boog God. Een enorme fout. Dan bly die ding wat verkeerd is in ons leven, of die obstikel, of die strykelblok, bly dan daar, want ons toon belei. Want die wordt dan geskryf en spreke, met die tong spreek ons lewe of, nee, ons spreek half lewe en half dood. Verstaan jy? So dis, dis waar het so gevaarlik is. Maar, Jesus, as hy vir God die Vader vraag, dan gebeur het dan gebeur het, en geloof my, hy was rechtig een mens, volgens die Philippense toe, was hy een mens, net soos ons, ons het die heilige geest, hy het die heilige geest gehad, so daar hoor geloof ons, dat 1 Peters 2 vers 21 sê, hy sê, want hier die voorbeeld, so hy het vir ons, een voorbeeld kom nalaat, so ek wil jy sê, daar hoor, hou ek nie daarvan, dat mense aan kerke vast hou nie, dat mense aan tradities geloof nie, hulle moet aan Jezus, moet hulle mentor wees, verstaan jy, hulle moet Jezus volg, hulle moet nie een kerk volg nie, want een mens, daar is mense in kerke, en mense is veilbaar, daar is nie volmaakte nie, en wanneer een mens een ander een, sien fout maak, dan is die strykelbok vir jou, ek gaan vir jou illustratie gee, en ek gaan name noem, en ek bedoel het nie lelik nie, ek wil graag vir jou weis, wat gebeur, ek het een dag by, by Willie Marie, staan ek by hom, toe het hy so pak plate, van Jimmy Swaggart. En ek sê, om wil jy, ek sê nie, jy hou van nou Jimmy Swaggart, hy sê nie, hy, nie, 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 ek luister nie meer aan. Ek sê, hoeso, om wil jy, wat het gebeur? Hy sê, kyk wat het Jimmy Swaggart gedoen. Hy het twee keer met vrou verkeerd gedoen. Hoor, by ons is allemaal groot sonde en klein sonde. Ek sê, om wil jy, so luister jy nie meer aan aan. Jy sien, so dra mens die fout in die ander en sien, nou denk ek bevoorbeeld aan die situasie. 
Ik is in die dorp en ik zie iemand verkeerd. Dan nou kom ik in die kerk en zie ik daar. Er staan hier jou. Halleluja. Mij wacht ik om. Ik sta in die kerk en ik zie Jezus hier jou. Hij prijs die Heer. En toen daar die chaos van de Heilige Geest moet werken. Want je weet in elke dienst moet die chaos werk in die vijfvoudige bedienen. Amen. Je laat gloeien. het. En ek is instrument daartoe, jy is instrument daartoe, dit is nie, want ons is geneig om die ou Roomse leer aan tang, ons, ons sit lekker op ons pelm seats, jy weet hierdie boys wat Lysie genoem word, Lysie boys, jy sien, en ons sit en jy bedien, he, en waak niet verkeerd praat, sien, dit is die Roomse leer, dit is een traditie man, ons is hier as een lichaam, ons, Jezus is die hoof, nie ekkie, baie mense kyk op na die pastoor asof hy die God is, die leraar, nee, dit is nie so nie, dit is daar oor, kan een mens, een mens kan nie mens, wil na die Heere toe leid, nie, is die geest van God, wat mense help en genadig is, en daar oor, en baie mense val oor die pastoorse foute, en jy gaan nog baie val, want hierdie is nie volmaak nie, verstaan jy, ek is nie volmaak nie, ek is rechtig net een mens, en ek kan foute maak, maar ek wil nie, hoe sê Paulus, die ding wat ek nie wil doen nie, die doen ek, en ek wil het nie doen nie, Verstaan jy, so, en, en dit is die verskil, so daar kan dit jou, jou gebedslewe streem, jou aanbidding, want kyk as ons na aanbidding gaan, dan kom het uit die geest uit. As jy denk jy kan jou kop aanbid, ga jy baie ver van. Want God is geest en, en sy geest communikeer, hoe sê hy in vers 15 van Romein 8, hy sê, want God sy geest getuig saam met my geest, dat ek kind van God is. Jy sê so, God sy geest communikeer net met geest, hy het sê, hy het niks meer, die sielkindig is lol met jou kop, en dan wil hy nog erger die in mekaar maak, dan geef jy medikasie, die jou lekker verslaaf maak, en, en dis wat gebeur, so my geest communikeer met God sy geest, en ek moet so in team wees met die geest van God, daar is dit so kostbaar, waar om vir jy te wees dat Jezus sy gebede verhoor word, en dat hy een mens was, net soos ons, wil ek graag vir iets wees hier so, vers 35, of kon ons lees 34 ook, net om die bewijs dat die context al te recht is, hy sê, waar jylle geko- waar het jylle om neergelees, sê Jesus, hylle sê vir hom, Heere, kom kyk, die oomlik toe hulle het vir Jesus sê, sê, en Jesus het geween, die traan het geloof, en sy gees was hy ontvrug, hy het, het geween, hy was lief vir hom, kyk wat, wat sê vers, uh, uh, vers 5, Jesus het Martha en haar sister en Lazarus lief gehad. Vers 5 sê so, so hy het hulle lief gehad, en, en hy bewys het, hy bewys het emotioneel, en hy het geween, die jode sê, kyk, hoe lief hy om hy gehad het, en sommige van hulle sê, kom, kon hy wat oe van blinde man geopen het, nie maak, dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jezus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was een spilong. Een steen het daar teen gele. Nou ons, ons percepties van een graf en hulle percepties van een graf is die self. Ons, ons de idee van een gat in die grond en dan sê, ou daar onderlee, dan sê, kom hy, wauw, goeie groot klip op hom dan pak jy hom vast daar onder die sekere makkie, kom jy op. Jy sit nog al 6 voet ook in. Nee, dit is nie, die, die jode het heel te mal een ander manier. Hy het een gat in die, in die klip, en hy seel hom redelijk goed af, want ek dink na 4 daar, is hy vrylik wel asemal, gee jy piekie half kort asemal. In elk van hy rol die klip voor die gat, laat hy hem seel. Een jaar later, nou kom hy, en dan hou hulle weer een begrafnis, dan haal hulle die bene uit, en dan het hulle plipkes, wat so, omtrent so groot, soos die langste been in jou lichaam, en dan pak hulle al jou bene daar binnen, en dan op hierdie plipkes, is jou naam ge, ingegrafeer, hy kan nie verweer nie, plip verweer nie makkelijk, as hy tussen, hy sal verweer as hy in die wind, of die, die weet water nie, maar as hy begrawe is, en as hy kyk aan tussen, uh, die olijfberg in die oostelike poort is net grafte en hulle sta allemaal so hoog van die grond so hulle sit om daar en dan bou hulle meer om hom en dan gooi hulle cementblad boop en dan as jy eer betoon ons vat blomme 
en dan kom die eerste ouwe te, sy eie mense wat blij sy vang, en jy hoop om daar by die graf, en sit om by die graf. Is dit nie so nie? Daar kom hulle, daar is duisende klippe, en as jy wil eer betoon, dan vat jy klip, en dan sit jy op die graf. Dis hoe jy eer betoon, en laai persoon. Jy sit die klip op die graf. Nou, hoekom hulle so doen, weet ek nie, maar dis hulle rekele, en hulle manier van doen. Maar in elk geval, hier is Jezus bewoe, en hy, 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 hy is diep in sy graf, ach in sy hart bewoe, hy sê, Jezus sê, neem die steen weg, Martha sê, die sister van die oorlede sê, Jere, hy reik al, want hy is al vier daar dood, nou, Jezus, vir Jezus is dit nie te laat nie, maar vir ons is dit, hy is al vier daar dood, nou, ek wil rechtig vir jou sê, as jylle nou bykie al gewerk het, maar goed, soos, soos Pietele wat nou in die politie was, as jy daar kom, dan kry jy maar net so swat sakkie, en dan maak jy gauw by mekaar, en zip jy om toe, en Jezus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê nie, nou wil ek graag vir jou terugbring, na wat hy vir haar gesê het, in vers 26, hy sê, elke een wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in eeuwigheid nie, glo jy dit, so nou sê hy vir, maar het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlijkheid van God sien nie, as jy glo, sal jy dit sien, Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene le en Jezus het sy oor opgeslaan en gesê. Luister mooi wat sê die Heere. En dit is my so, so kostbaar dat hy sê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Klaag oor. God het klaar geluister, God gaan het doen. Verstaan jy? Wat jy so wat jy sê, jyre, dankie, laat gaan reen, en die volgende ook kom sê, waar al die dag jy, en sê droog jy, en jy maak het laaf, God gevraai, reen gaan kom, waar is die wolke, en dan werk hy so tien jou geloof, en dan werk hy so negatief, en dan moet jy vast aan, want onthou nie, dit moet nie, jou geloof afbreek nie, daar was Martha gewees, vier daag, jyre, 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 hoe kan jy nou vlees gaan opwek wat daar vrot is? Skies vir die kras woord. Maar hoe gaan jy dit doen, jyre? Verstaan jy, die mens dink menselikker wees. Hy dink nie al in almachtigheid nie. Hy dink nie God so groot het nie. Hy dink, hy is perma- beperk, hy is primitief, ek wil om vlug sê die, primitief, hy is beperk tot sy gedagte is. Nee, dit is nie moendlik nie. Dank, ek dank jy dat jy my verhoor het. Hoor mooi wat sê, en ek het geweerd, dat jy my altyd verhoor. So waar is God lief, die Heere sal jou altyd verhoor. Maar dan moet jy seker maak, jy blij in sy wal. God sal altyd jou gebede verhoor, want baie van ons wil graag hee, bid vir my, ach, bid vir my, bid vir my, is al waar, jy, ons begin vir die Heere bid, ons begin vir ander bid, die gesondheid van Christus in Philippense 2 sê, en dit is die gesondheid wat jy moet hee, om meer om te gee, vir ander, as vir jyself, God sal vir jy sorg, gloe die Heere as jou hede, niks sal jou, so waar word bid jy vir jyself, ek sê nie, ons moet nie vraag nie, maar ek beloof jou, as jy Godse koninkryk soek en sy gerechtigheid, sal alles vir jou bygevoeg word. Staan dit geskrywe? En Mark is, Matthies 6 vers 33 sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Nie my belange nie. Vertrou op die Heere en nie op jou eie inzichte nie. En baie mens is so ge, geblokkeer ons leven in die tyd van die meer era is my ou plek hier, my eie belang en my eie ding in hier. Dankie Heere, dat jy my altyd sal verhoor. Dankie Heere, dat jy my gebede altyd sal verhoor. Kijk, uh, as, as ons vir God vraag, sal het gebeur. Maar, die tyd daar aan verbonde, moet ons God vertrouw. En dit is nie altyd so nie, ek meen, Martha was hier te mal, die Heere is vier daar dood, is vier daar dood, Heere. 
as jy dit nog binnen drie dagen gedoen, dan kon ek sê die lichaam was die bezig om te ontdoen. Maar nou, jy sien, en dis wat gebeur, daar hoor sê die Heere die vraag van die geest, die slagmoedigheid. Ons moet wacht op die Heere. Ons moet wacht. Toe die Heere Jezus in, in Johannes 21 vir hulle sê, wacht op die Heere, wacht in Jerusalem, totdat die heilige geestkracht op julle kom. Was dit toe daar? Nee, dit was nie. Dit, dit, was, dit het nie gebeur, dadelijk nie. Verstaan jy? En ek en jy wil so graag, want ons leven in een kutstijd. Hulle, ek het nou, hier die week gehoor van die vrou wat elf babiekies het. Hmm, een kriekit. Konijnstreek is op hulle. Ek seker hulle die syndrome van die konijn. Maar elf babiekies, dit is verskrikkelijk, jy weet, uh, dit, dit, dat mense wil al skits maak, jy weet, ons is kits koffie, vroeger jare, weet jy, het kom in die oorlog koffie gedrink, jy het gegaan in die boom, hulle, jy noem hulle tamboti, jy, ja. matopie, matopie boom, hy is een klein blaartjes, en hy is wit, wit stam, en dan kap jy die wortel uit, en dan vat jy ons jy op een klip, slaan jy met die hammer fijn, dit lijn stikkies is, dan trek jy om in water, kook jy om, en dan drink jy dit, dit is nou koffie gewees. So daai proces, nou, nou vandag het ons machine, of ek nie machine nie, ek loop soms checkers toe, en dan gaan koop my blik koffie, of ek koop een sakkie koffie, of ek, jy verstaan, ek, dit is net so, want alles is kits, alles is kits, en ons wil het ook so hee, en daarom moet God ook kits werk, maar die bekend van die heren werk het nie so nie, Ek wacht op die Heere, en ek weet, hy is in totale beheer. Gloe jy dit? Die Heere het vir Jesus, ach vir Martha ook gesê, Gloe jy dit? Elkeen wat lewe in my, en in my gloe, sal nooit sterwe, tot in eeuwigheid nie. Dit is een stelling wat daar maar skrik vir niks nie. Een mens is bestem om net een keer geboren te word. Daarna lewe jy vir eeuwig. As jy in God glo, sal jy verewig saam met God glo, so, saam met God lewe. As jy nie in God glo nie, sal jy nie saam met God wees, maar leef gaan jy leef. Verewig gaan jy leef, saam met God of sonder God, maar leef gaan jy leef. So daar, en is makkelijk om te sê, ja, ek glo. Ek glo. Maar wie wat is glo? Glo is die daad wat God plezier. Het gaan nie oor praat nie. Die ou wereld het die spreekwoord, hy sê, talk is cheap. Praat is goedkoop, is makkelijk om te praat, maar om het te leef, is die verskil. En kom ek sê vir jou, jou verhouding met God moet erg wees. God kyk nie na jou brein sê, God kyk nie na jou verstand nie, God kyk nie na jou denken nie. God sê, sê, hy is die onderzoeker van hart en nere, en hy kyk wat in jou hart omgaan en dis waar geloof is, dis die werkelijke jy, dis dit, die geest, toe Jezus aan die kruis hang, sy vader, aan die gee ek my geest oor, dis jou geest wat vir ewig saam met God gaan wees, en dis jou geest wat op God moet vertrou, want geloof is een vaste vertrou, op dit wat ek geloof, nie die ding wat ek sien nie, jy sien sy tuiglik, kan dit nie, kan God nie aan bid word nie, so daarom moet ek op God geloof, vertrouw, ek my, is een vaste vertrouw, is nie een wankba, wankelbare vertrouw nie, situaties kan om nie rondklap nie, die omstandighede kan my nie, my vertrouw in God nie affecteer nie, verstaan jy, en daar as ek, as ek in een verhouding sta met God, met al, ek, ek bid, ek bid, verhouding kan nie wees, sonder communicatie nie, daar is nie een manier wat enige verhouding kan bestaan, sonder communicatie, en wanneer ek die woord van God lees, praat God met my, en wanneer ek bid, praat ek met God, dis my communicatie met God, staan, dis ook om wat, baie mense, uh, word aangeval dier die boos, om nie die woord gereel te lees nie, hulle reken dat predikers in Amerika, een keer een week bybel lees, predikers, ek praat nie van algemene mense nie, en dis tragies, maar hoekom, want dis een aanslag in die kerk, Om, om die bybel te lees, is ver wat ek hier moet, moet, en dan, jy, jy weet, ons wil om graag vroeg lees, maar dan, dan kom maar soveel goed op ons pad, dat ons vanavond om lees, 
en van ons kiezen moet, gaan wel komen lees, die van de vaker. We gaan bij uw zoon, als daar geen vermoeien geconcentreerd te wees. Ik weet, jullie doen het niet, jullie is baie ijverig, en jullie kom vroeg niet morgen bij die Bijbel uit, en dan lees jullie om. <laughs> Halleluja. So, en dit is wat so wonderlijk is, maar onthou net een ding, die Heere is geen aannemer van die persoon nie. God het nie vir Jesus bevoordeel boe jou nie. Moet ek het vir jou lees in die Bijbel, dat God geen aannemer is. Romein 2 sê dit baie duidelijk, God is geen aannemer, van die persoon nie, so daar is Jesus nie boe jou bevoordeel daar is nie meneer nie, God gaan, net soos hy gesê baie dankie Heere dat u my altyd verhoor <laughs> u sal my altyd verhoor hy sê en nadat hy dit gesê het in vers 43 het hy met een geskreeuw staan daar geskreeuw? Wat staan daar? Groot stem. Hy het duidelijk gepraat. Hy het nie op hom geskreeuw nie. Daar is dus kom uit. <coughs> nou moet ek en jy bykie praat oor die, die gebruik van die toe. Wat het laas is wat uitkom? Hy het gesê, Lazarus, kom uit, die tong het leven gespreek, en hy staan op, wat, hoeveel keer gebruik ek en jy ons tong, wat God nie maag nie, en broer en sister, ek of jy sê, God is, ten alle tyde, al is nie een millisekonde, wat God van jou weg nie, hy sê, jou nooit verlaat of begeer, daar is jy oomlik, wat God van jou weg nie, en daarom moet jy alles wie jy ding doen of sê, alles, alles wat by die mond uit kom, het getuig van wat in die aard is. En dit moet God plezier. Nie vir my nie. As dit God plezier is, nie een griebel. Weet jy, walgelik is dit mense vir die taal gebruik. Dit is walgelik. Dit is afskiewelik. Ek denk hoeveel moet dit vir Heere wees. Want hy is absoluut heilig. En hoeveel, hoeveel keer gebruik een mens die tong, en dan wil jy volgende oor op jy sê, prijs die Heere. Nou, ons gaan nie, Jacobus 3 doen nie, maar die praat oor die tong, da, ons moet weet, laat ons weet, die Heere geef my verniet asem, en geen mens kan een woord uiter sonder asem nie, en nou gebruik ek dit, om die duivel te plezier, is dit nie verskrikkelijk hoog graads arrogantie nie, is dit nie bykie verkeerd nie, om, om, om so te praat, die, ek denk die eerste probleem is, wanneer mense veel taal gebruik is, hy het een complex, hy het een minderwaardigheidscomplex, en wil hy iemand probeer beindruk, gaan kyk maar na die ons het so, daar is betuig ons het rechtig vieslik praat, daar praat tot voor vrou mense lelik, en dit is walgelik, dit is rechtig afskiewelik, nou, Jesus sê, as ris, mag die Heere jou ons jou dat ons altyd leven spreek as ek sê Lazarus kom uit, kom uit kom uit en die oorleer nie het uitgekom aan handen en voete met grafdoeken gebind en sy gezicht was toegedraai met de doek die rede waar Jesus geween het is om na die dood van die, die loon van die sonde is die dood die loon van die son is die dood. God ween baie keer, sê ek en jy nie sê, as kies is ons verkeerd gemaakt. Want dan doen hy, dit begin by een klein dingetje, en dan gaan hy, gaan hy, alle meer en meer. Die duivel is subtiel. Mens val nie, soos hy by een kraans af, van die Heera weg nie. Wanneer mens backslide, terugval, gebeur het soos daarig, as jy sien, as jy meer by die Heera nie en daar moet ons waaksam en nuchter bly want ons begin ons gebruik voor ons ons begin dan net een dienst en drie maanden weg wegbly dan word het twee dienste drie maanden, dan word het drie dienste en nader as jy sien ach, dit is nie lekker my om kerk toe te gaan nie ek vind geen genoda nie en dan begin ek kritisch raak ek vind fout 
wat sê hier en wat sê daar en wat doen nie, gaan dit gaan als oor my het en dit sê wat God wil het nie, dit gaan nooit oor my nie, dit gaan oor wat wil hier he en weet jy wanneer mense so gebind is in hierdie sonde is dit betek keer glad nie moet dat die dag uitkom dit is amper soos een verslaving ons het een groot probleem met ouwe draks gebruik is dit nie so nie ons maak ons so af kou is kou er maar hoeveel mense is gebind en dan sê God vir ons dra om mekaar sy laste is die wet van Christus Glasie 6 2 dra om mekaar sy laste wat sê die Heere toe die Heere spring toe en hy grijp al die doek en hy maak hulle los nie hoor sê Jesus sê vir hulle sy disciples het om omstaan maak hom los en laat hom gaan dis ek en jy wat die bindings en vloeke op ons mele broers en sisters moet losmaak dis ek en jy sy verantwoordelikheid om as ons een fout sien in mekaar wat die Heere oorween die echo is on sit op my af asjeblief wat die Heere oorween sit ek en jy sy kinder op mekaar ons maak het erger ons maak het al hoe erger want elke keer ons het sê bevestig ons die leen op my mense en ons mag het nie doen nie a ander mens het fout toe maar jy het baie meer so praat liewers oor jou nou met die Heere en dan kry jou self recht om te wees soos Jesus ons moes nie geleg toe ons gesing het nie nader al nader nader aan die vader nader wil ek wees nader dier die gees ek wil nader aan die Heere wees en wie om daar te kom gaan ek moet werk aan my vrouwde sal ek moet by die plek kom waar ek smag om te wees soos Jesus het ek nog uit drang het ek nog uit begeert in my hart om te word soos Jesus dan moet ek werk en die makkelijkste is, jy weet, as ek vir 20 gaan ons bid weet jy hoe lekker gaan ek wees as 20 vir my bid dit is wat ek saai, ek saai losmaking losmaking, ek maak mense los as sien een fout nou dan het dit niks met ander mense te doen nie dit is een saak wat God my mee vertrouw het om het te kan sien God het dit toegelaat in my leven nee, dit is ons lekker om die wereld te wees verskeer om ruim stikken een kind van God sal nooit een ander mens in zwak licht sê een kind van God wat nie geest wandel kyk nie na anders fout en jy soek ondersoek sy eie leven en kyk of hy nie op die plek kom waar hy kan wees soos Jesus en dis die Heere Jesus wat gesê het as God sê maak hom los maak ek en jy hom los Amen as hy gepraat het doen ons ek meen hy is in bevel hy is in beheer so kom ons kom ons luister na ons verwacht hy moet na ons luister as ons bid is dit nie so nie Amen die ene ou het ene af my gesê wat stoor jy het gesê ons moet so maak as ons praat moet jy ook luister sê nee nee ek het net na ons God gewees ek was net die boodskapper is God wat gesê het so gaan eis maar by die Heere hier die saak is. Amen. Maar die mense wil hee, jy moet, nou, jy weet, jy is nou in hierdie heilige, jy is, jy kan net nie mooi kyk, jy moet nie geest kom, as jy hierdie ringiekie boek aan my kop sê. Sê sê wat het is nie. Ek is heilig omdat genade goed is, omdat God rechtverig is. En dis wat gebeur, en ek en jy, moet by die plek kom waar ons, elke broer, elke sister jou, waar oor Jezus bedroef is, waar oor Jezus ween, ons mekaar help, ons mekaar bystaan, en as ons na vers, of stuk 13 toe gaan sê jylle, kostbare dinge sê, nee, ek wil het graag vir jylle uitleg in vers 34 en 35, want ons moet ons die skrif in context lees, hoor wat sê daar, en nie weer gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar, sal draag, moet lief hee, Romeine 13 sê, die liefde doen die naaste nie skade. Liefde doen die naaste nie skade. En weet jy, Godse liefde sê, ek verdra, na my. God verdra alles in jou leven. God het jou liefde gegeen. Jy het nie ander een lief, selfs jou vrou of jou kinders, jy het hulle nie lief, omdat jy bekwam as een liefde nie. Jy het hulle lief om jy God het. 
wat God is liefde, en dis het maak, en baie mense dink ek het hulle lief, en hulle my kinders is so speciaal betie, ek gee nie om nie, vir hulle sal ek duisend rand a maand kost, uh, uh, skoolfonds betaal, maar vir God sal ek afskeem. God sê ons moet mekaar lief hee, ons moet mekaar lief hee, soos, nie soos ek wil nie, soos ek jylle lief gehad het, soos Jezus ons lief gehad, so moet ons mekaar lief hee, hoe? Om my leven af te lee, vir my broer, verstaan jy, as ek om lief het, sal ek om los maak, sal ek om jy vaster maak met my tong nie, sal ek om leven gee met my tong, en dis wat God wil hee, en weer het my broer en sister, die Heere wil hee ons om te verhouding hee met God, wat intiem is en echt is, en oprecht is, hy sê oor boy, hy sê, soos jylle, soos ek jylle lief gehad het, moet jylle ook mekaar lief hee, en dan kry mense symptoom, jy weet sy ou, in die ochend wakker word, en sy, sy kop is so rooi, hy lyk soos a robot, en net so na, dan word so rooi, hy het vis geëte van kat, om jy ek geselik achter, in elk geval, hy sê, hieraan sal, net sekere mense weet, dat jylle my disciples is, as jylle lief, liefde om mekaar het, is hierdie, is jou verhouding met die volgende mens, a advertentie, hoe Jezus lyk, is jou verhouding met die volgende taxi driver, a advertentie, hoe Jezus lyk, is dit so? Hier is het, dan moet verander, die bybel noem het bekeer, dan moet ons verander, want die elke verhouding wat jy het, moet die, moet die Heere Jezus Christus die Heere wees van, Amen. elke verhouding, of het jou skoon maas, of jou skoon paas, mag saak he, ja, die Heere moet, hy moet die Heere wees van jou verhouding, Amen. <laughs> kijk Salomo, Salomo het 700 vrouwens gehad, 300 by vrouwens, en jy het die idee gehad, hoeveel skoonmaaste gehad. En hy was een man van wijsheid. God het hom geseen. So, dit is rechtig, as jy saam met die Heere wandel, kan jy tot jou skoonma lief heen. Wat hy skoonma is, is een rechte sterkie. Moe nie Steve Maas weg, moe nie. Amen. God is goed. Is die Heere, die Heere van jou leven, is Jesus Christus Heere, verstaan nie, hoekom God gesê het, ons sal die beeld draaf van Jesus, want ons het die beeld, ons moet uitleef, en elke mens, in ons verhouding stel, die beeld, en ons beeld iets uit, of is daar van hou of nie, ons beeld iets uit, mag die Heere in sy elemente wees, in elke verhouding van jou, in die volgende, mag hy baie goed voel aan haar. En as ons daar na die verhouding leef en allemaal weet, ons die verhouding met die Heere, gaan na duisende wonder werke dier ons baas. Want die baas is, is, is jou vrou, wat God heel te moore. Amen. Hoe is het moendlik dat as ek afspraak het met een mens, kom ek het so absoluut na. Dan weet jy, as ek sien, ek gaan dit nie maak he, dan bel ek. Ek weet jy, dit doen dit. Wat ek jy doen, ek het nie, maar het voel aardig. Ek is nie ou, wat nie laat kom he. En ek moest na die dag groot onverskoning vraag. Omdat ek gewoond is aan discipline, worde, as ek sê, sê weer, en lieg ek nie. Amen vraag vir Pieter, ons is een skies met my die, ek is baie laat, draai verkeerde plek af, en doe weer af, draai, en 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 draai, vir iemand wat verstaan, maar net om te bewys, ek is vuilbaar, ek is nie volmaak nie, maar ek werk daar, te wees soos Jesus, en ek wil graag wees soos Jesus, en ek wil elke mens graag lief hee, soos Jesus. Ek wil graag hee, dat ons mekaar so sal geniet en waardeer. 
Dat is baie meer mooi dinge in mense, as lelike goed. En daarover kan ons lieverste bouw, op die sterk fondatie, as op die cement wat afgeval het, oor gepluister het. En dis wat God van ons verlang, ons help mekaar, ons maak elke broer en sister los. Amen. Ek het hierdie week ervaar wat die tong kan doen, Ek krijg die sms, ja. Hulle gaan hierdie een, so en so en so maak. Ek krijg so sms. Hulle gaan met die persoon so en so en so maak. Maar net die week voor het, het ons gebid dat het nie sal gebeur nie. Kom uit om. Hy snij kop af, hy snij vingers af, hy snij tong af. My broer en sister, dit is nie gehoord om nie God te vertrouw. My tong moet recht spreek. Ek moet spreek wat God sê. Is die Heer in jou hart? Want ek kan so makkelijk na wat ek sien wel. En ons allemaal is maar so gemaakt. So graag doen wat ons papa gedoen het. En ek glo hy sê Heer ook hoe is recht. Ons allemaal is trots op ons papas. Amen. Soos die school uit die hy sê, my pa rui my sied is bens, en hy sê, daar is niks sê, ons het braai vlees gehoog staan. Ja. Ek het gestrand stoek gebruik. maar die gemeente nie, ek kon nie gemeente noe nie, snoek was te klein. Ek is nie aannemer van persoon nie. Ek het net so groot snoek gehad, maar hy was voldoende vir die wat hy was. Het was lekker, ek dink so. Maar ek het 6 maanden laas hier gebraai. Die kaapse tlonge het my geleer. Hulle het ons betat so snoek. So prijs die heren, ek kon alle mense ons sê, dier die genade van God. Wat gaan jy doen? Jou leven, gaan jy die heren sê met jou tong? Ek dink as die mens probeer net, altyd die, die woord van God te belei. Het is so kostbaar, het is so wonderlik, as jy van iemand dink, want daar net ons is geroep om te sê, Amen, staan dit in die Bijbel geskryf. Ja, ek hoop as jy sê, dat is geroep om te sien, dit is een roeping op jou leven, is baie meer as een werk. Dit is nie een beroep, dit is een roeping. Dit is wat God ons voorgeroep. Maar verhouding moet om te hee, en ons verhouding moet om echt te hou, dit is ons tom bewaar. Amen. Dit is kostbaar. David sê so mooi in Psalm 119, hy sê, Heere, laat die woord in my hart berg, dat ek nie nie sondag. Ek het enige illustratie gehad, wat ek vertel het, maar was een wet surprise. Ek staan so in een oude 2 liter bordel koeder, een lee een, vol water gemaakt, en hy maak om gelijk. En ek stap saam met die andere oudjes, en ek sê vir hulle, nou staan die bordel so in een oopveld, stap ons van die een aanleg met die volgende, en ek sê van Chica, dit ons moes ek een eisterpunt ek sê om check hoe drop ek hy word om nou en ek haal hem en toe kom so skop daar het nie airlocks uitgekom en daar het water uitgekom amen wet surprise ek sê ook brief en nou nou net sê dat ek kom maar dit wat in jou is sê is nie altyd in ons gins, want in ons in situasies, dat ek hier is jy onder druk, nou moet die heren, die waarheid ek kom, die waarheid maak vry, die waarheid maak mense vry, ons het mis het gesing, kyk, hoe, kyk, wat maak hy? Hy maak waarlik vry, halleluja, en denk jy nou nie, die heren het ons gekies, om hierdie vry toe aan mense te bring, God ons gekies, 
Min macht die Ehre, dat sy alle mente nie so reel. Amen. Ek hoop die Ehre geniet jylle. Vertrou die Ehre sal jylle echt komen geniet. Het is moendlik nie. Het is moendlik. Leef net saam. Ken om in al jou weer, as jy iets gaan doen, as jy so lekker. Ek het een psikkel betek keer as jy, want as jy alleen is, is het moeilik. Kom, ek gebruik een voorbeeld. Ek wil het raad dier een elektrische pijp sit. Het jy hoe makkelijk is het om om dier te sit? Baie makkelijk, as jy twee is. Mis jy ene skil jy. Nou het ek die lijn aan die een kant in, en ek voer hom so een keer in, en ek gooi hom net so los, nou maak ek seker ook, ek gaan nie knoop nie, want sy nou begin, en ek gaan aan die kant, ek vat die, die vacuum cleaner, en ek roep daar nie, daar kom my gespoed. Maar weet jy, sikkel jy is daar lijn knoop aan die ander kant, ach, nie, help my, asjeblief, jy, ons keer sal op my knie staan, en ek vat, asjeblief, kom jy help my, ek sikkel op my, maar soos my kaas so lastig kan drasel, het so veel te weet, want is frustrerend, dat ek hier alleen gewees, en ek dink nie, jyre, want het het nie, weet jy, loop, sê ek so, die bybel sê, bid sonder, bid, prayer, hoeveel het sê, sê, moet nie opbouw, God het so, hy sê, hy sê so lief, hy wil nie elke moment, nie elke van ons gesels, en dit is wonderlik, hy wil nie jou deel, hy wil nie jou gesels, en die mens doen dit net, jy, lief is vir haar. Amen. So moet as het blief nie jou gebedslewe afskeer. Praat met die Heere altyd nie. Al sê hulle maal mense praat met hulle self. So wat? Amen. Nee, ek het my Heere gepraat, sjt jy. <laughs> ek het altyd vir mense gesê, sê, praat met self, die maal mense praat met self. Praat met die Heere, God is goed. Amen, kon ons laat die Heerese trane opdroog, omdat ons vir mekaar lief is. Die Heere ween wanneer ons versoek ons van. God hou nie daarvan. Dit gaan oor ons vrouw dit nie. Vir eeuwig gaan ons saam toe wees. En kom ons krij dit nou al recht. So as daar nie hemel is, halleluja, gaan een feest uit saam leer hee. Hemel sê, ek wil jy sê, what a day that will be.